Всем привет, дорогие друзья. Всем привет, дорогие друзья. Мы продолжаем проходить финал Фэнтези 15. Я должен надо поговорить с Аурей, чтобы вернуться в листа. Да. Вы ведь сейчас в листалу? Туда я вас и подброшу. Понял. Так. Вы готовы? Пока нет. Извини. Давайте быстрее. Вы ведь сейчас в листалу? Туда я вас и подброшу. Понял. Так, вы готовы? Еще бы. Полетели. Ну, поехали. А, смотрите! Красный корабль. Глава восьмая. Поднять паруса. Просыпайся, принц. Прибыли. Здесь и начались проблемы с электростанцией. Я бы вам помогла, но не могу действовать в обход приказов. Так что восстанавливать порядок будете сами. Конечно. Мы справимся. Удачи вам. Несколько часов спустя. Отпадный костюм, Нак. Хочешь такой же? Такой только один. И если у кого-то и есть тут шанс, то это у тебя. Наплюй на моду и действуй. связи. Ты меня слышишь? Спасибо, что предложил помочь с этими демонами. Это даст мне время обработать твой мифрил. Кстати, перед тобой туда зашел один охотник. Думаю, на одного их там было бы многовато, но вдвоем вы справитесь. Есть еще одна проблема. Генераторы внутри, похоже, нестабильны. Если энергия зашкалит, то все рванет. Хорошо. А, ты мой помощник. Я думал, что мы напарники. В общем, тут полным-полно Дима. У тебя какой-то знакомый голос. Хватит болтовни. Выходим на охоту. Так, с формальностями покончено. Следуй за мной. Вот он. К бою готов? О, да. Эй, Эй, 
Ты меня не разочаровал. Разве такое бывало? Ха, продолжай в том же духе. Хорошо. А теперь сматываемся. Отлично поработали. Вот ваш мифрил, как я и обещала. И спасибо за ваш усердный труд. Угу. Эф, здоровяк! Значит, охотник, который шел первым? Единственный и неповторимый. Как дела? Неплохо. О, о, как тебя отделали! Ему больше досталось. Итак, я здесь и в отличной форме. Ногт, Глади, глазам не верю. Дастин, спасибо, что присмотрел за ней. Ну что, Глади, ты извинился перед Ноктом за то, что вот так вот умчался? Он уже загладил свою вину в бою. На электростанции? Ой, так вы добыли Мифрил. В таком случае я отнесу его Сиду. Наверное, вы все равно первым делом захотите отдохнуть. Встретимся в Кайме, когда будете готовы. Мы уже готовы. Поехать в Альтиси. за лапшой в стаканчиках. Я тоже люблю лапшу в стаканчиках. Но ты, здоровяк, по-моему, уж слишком ее обожаешь. С ней ничто не сравнится. Она легко готовится и при этом восхитительно на вкус. Никогда не забуду свой... Перед тем, как управиться в другой остров, надо запаститься с зельями.
тут просто шикарный ассортимент. Рай для такого технофила, как ты. Рассматривайте, выбирайте. Благодарю вас. Благодарю вас. Спасибо. Сфоткаемся на фоне маяка, и чтобы ветер в волосах, как супермодели на пляже. Ну, не знаю, может в другой раз. А, а я так хотел побыть супермоделью на пляже. штуку. Принесите мне детали, а об остальном я позабочусь. Хотите что-то улучшить? Это запросто.
Смотри, принц Ноксус, даже маршал пришел попрощаться. А, я слышал, регалии тоже плывет в Альтисию. Нокт, нам пора прощаться. Хочу сказать тебе кое-что. А? Что? Прости меня, что я не спас твоего отца. Я поклялся защищать короля, но мне не хватило сил. Никто и ничто не могло предотвратить случившееся. Да, Сид. Я это понимаю. А еще пойми, как много ты значишь для своих ребят. Я знаю. Да, за тебя они твоих проблем не решат. Но не скрывай от них, что с тобой происходит. Это больно. Помни, они тебе не телохранители. Они тебе как братья. Доверяй им. Всегда. Оружия много не бывает. Держи вот это и учись пользоваться не только сталью, но и магией. Вам особое приглашение нужно? Бегом на борт! Ваше Величество! Что, Талка? Возвращайте, пожалуйста, поскорее! Нам нужен король! Конечно! Можешь на меня рассчитывать! Глава девятая. Предназна... Предназначение. Скоро день свадьбы, но придет ли на нее невеста? Конечно, мы здесь из-за Гидреи. И ты усердно готовишься к этой битве. Это мой долг. Наверное, для иноземца возглавлять императорскую армию – это само по себе война. Ты говорил с Леди Лунафрей. Нет. А, конечно, секретарь мешает. Упрямая дама, да. И это в то время, как ты рвешься сразить Гидрею ради своей бедной сестренки. Я знаю, чего это стоит. А, 
Знаешь, я всегда хотел ходить в море под парусом. В Инсомнии для этого особых возможностей нет. Здесь только мы и горизонт. Он удивительный. Он меняет всю твою жизнь. Да, Альтиси, мы еще не скоро доберемся, так что можешь признаваться ему в любви сколько захочешь. Сойдем на берег и окажемся за границей. И ощущения от этого какие-то пограничные. Наконец-то мы попадем туда, куда ехали с самого начала. Мы через многое прошли. И впереди нас ждет не меньше. Итак, на повестке дня Левиафан. Что это за божество? Расскажи, Игорь. Змея. Богиня Вод. Вот и поглядим, что за змея. Надо облегчить бремя, которое возложено на Леди Луны. Ты, небось, ждешь, не дождешься встречи с ней. С Луной? Ну да. Для начала надо убедиться, что с ней все в порядке. Ее благополучие на первом месте. Что-то мне не хочется ступать на имперскую землю. Думаешь, Леди Луна Фрей угрожает опасность? Имперцы же вторглись в Люцис ради кольца. Я нисколько не удивлюсь, если ради своих грязных амбиций они и Араку не пощадят. Без кольца кристалл не более, чем простой камень. Да, наверное. Кто-нибудь знает, как кольцо вообще оказалось у Леди Луна Фрей? Скорее всего, его величество передал ей кольцо еще в королевском городе. Получается, кольцо все время было при ней, пока она добиралась до Альтиси. Кольцо — это важно. И Левиафан тоже. Но Луна важнее всего. Я все время вспоминаю нашу встречу с Равусом. И? Помните, вместо левой руки у него протез. Как такое забудешь? Руку он потерял во время вторжения. Но вместе с протезом он, похоже, получил некую новую силу. Силу? Это хоть как-то объясняет. Каким образом Тенебриец командует Нифельхейнской армией? Вообще-то мне тоже кажется, что его сила несколько сверхъестественная. Я думал, это из родства с Оракулом. Возможно, частично дело в этом. Но только частично. Слишком уж он силен. Интересно, что же с ним тогда случилось? Не знаю, но люди поговаривают, что лорд Равус завладел мечом его величества. Моего отца? И какой в этом смысл? Он что, тоже наделен силой короля? Точно не скажу, но кое-какие соображения есть. Равус носит этот меч, но никогда им не пользуется. При всей своей вновь обретенной силе он по-прежнему марионетка Канцлера. А меч вражеского короля носит как почетный трофей. Если бы только знать, что ему было нужно. Кто же знает. Какова вероятность, что имперцы явятся на обряд призыва Левиафан? Сто процентно. Один раз они уже пошли против божества, чтобы помешать Нокту получить благословение. Но мы их опередили, благодаря нашему доброму проводнику. Никогда не знаешь, что он выкинет в следующий раз. Канцлер действует исключительно в своих интересах. Иногда это к лучшему. Например, когда он отозвал свою армию и дал нам удра. Все равно он какой-то стрел. Такое ощущение, что он помогает нам, потому что ему что-то от нас нужно. Но вот что. Значит, мы еще встретимся. Не хотелось бы. Не нравится он тебе? Потому что он лиценит. Гладио прав. Его поступки продиктованы не добротой, а исключительно личными интересами. И когда он приходит к нам на помощь, я вижу в его глазах только снисхождение. Да, с этим не поспоришь. Ты слишком много думаешь. Бывает. Но это лучше, чем обратная крайность. Значит, ты скоро вернешь себе отцовское кольцо? Да, когда прибудем в Альтисию. Это хорошо. Он был бы рад, ведь это его наследие. Э, отец так сказал? К королевскому наследию нельзя относиться легкомысленно. Это маленькое кольцо имеет очень большой вес. После того, как он стал королем, я видел его лицо только в газетах. Погоди, а ты что, не был на коронации? Я тогда уже давно уехал из города. Но тебя ведь наверняка приглашали. Мы с твоим отцом тогда поссорились. Как раз в конце поездки. Правда? А мне дали понять, что вы все-таки общались. Мы помирились. Через много лет. Но так больше и не виделись. Надо было навестить его, когда была возможность. Ну, да что теперь об этом говорить? У вас теперь есть регалия. Но я так понимаю, вы надолго вольтись? Да. Скорее всего. Тогда я немножко доработаю. Правда, учитывая, как о ней заботилась Синди, мне мало что останется делать. Раз уж ты ее хвалишь, она и правда крута. Эта девчонка не боится работы. В детстве ей пришлось нелегко. А в смысле нелегко? Он и ее родители. Она рано потеряла отца и мать, но была уже достаточно большой, чтобы понимать это. 
и горевать о них. Но сейчас по ней этого не скажешь. Это точно. Она всегда такая веселая. Но так было далеко не всегда. Ты, наверное, насмотрелся на Альтисию в свое время. Я там был только один раз. Правда, задержался надолго. И какая она? Старый большой город. Большой, ладно. Но не столица, конечно. Не столица, ясно. Сам все увидишь. Чужие земли трудно описать в двух словах. Смена обстановки пойдет тебе на пользу. Уел. Наверное, скоро уже будем в Альтисе. Да, совсем скоро. Хорошо, что ветер попутный. Первым делом надо найти начать. Делу время. Делом займется Игнис. Кто-то должен вам насыпать. Можете спать на улице, если хотите. Я знаю, у кого остановлюсь. Хоть это и не отряд, но у Вескина. Мы с ним и Регисом старые друзья. А это же он с тобой на фото в гараже? Ага. У него своя забегаловка. Что-то вроде кафешки. Что-то вроде... А, сами увидите. Да. А название есть? Маога. Или Магао. А, вот. Маго. Отлично. Лес человек надежный. Но будьте готовы. Он вам на уши приседает. Есть сигнал! С ним выступит лично леди Лунафея, ранее объявленная погибшей. Это будет ее первое появление на публике после инцидента на церемонии подписания мирного договора. Леди Лунафрея произнесет речь? Похоже на то. Хм, если бы хоть кто-то мог править мозги этому миру. Ждать осталось недолго, но. Да. Судно, есть разрешение на въезд? А разрешение? Есть у меня. Есть. Вот. Ну и старье. Вроде все в порядке. Проезжайте. Заранее приготовил? Можно и так сказать. Лет 30 назад. Так вот почему старье. Повезло нам, а? Без него нас бы завернули. Не совсем. На самом деле, этот город весь стоит на воде. Да. И вместо улиц здесь каналы, по которым плавают на гондолах. Ура! Опять плавай. Ногти! Что? Лови! Ха -ха. Ты что, слепой? Ключ от корабля. Теперь сам будешь на нем плавать. Что, правда? Конечно. Его даже реки не сумел потопить. Так что ты с ним точно справишься. Королю одной мудрости мало. Нужен широкий кругозор. Так что отправляйся посмотреть мир. Что 
хорошо, дальше. Паспортный контроль? Что? Неужели это еще не все? Назовите цель вашего визита. Э, цель? Игнес, подскажи. Ты безнадежен. Мы студенты. Изучаем кулинарное искусство. Приехали познакомиться с изысканной кухней вашего города. Вот как. Желаю вам приятно с пользой провести время. За тобой должок. Ну что, пойдем к Вескиму? Ага, пойдем в Мага! Мага! Возможно, мы даже успеем на чай. Тогда начнем искать его прямо сейчас. Просто мечта фотографа. Вот это город. А ты знаешь, что свадебное платье Леди Луна Фрей по-прежнему выставлено? О, который от Вивьен Вествуд? Ну его же выставили в знак скорби о ее кончине. Ну а теперь, значит, в знак радости о ее спасении. Пошли посмотрим, пока можно. Неужели это то самое платье, о котором писали в газетах? Несомненно. Имя модельера то же самое. Может, посмотрим? Как скажет. А кто скажет? И то верно. Не вижу никакого смысла продолжать. По-моему, мне там не рады. Что ты выдумываешь? Все равно пошли тут. Тут просто обязана быть хорошая точка для съемки. Отложим это на потом. <свист> Денег на это платье не жалели. На него стоило посмотреть. <свист> Народ сказал свое слово. Это хорошо, что о принце. Вот это толпень! И платье того стоит. Я не шучу. Все такие счастливые, а это ведь всего лишь платье. Да. Рад за тебя, что леди Луна Фрея жива и здорова. Да. Так пусть эта свадьба состоится и действительно станет символом мира. Подберем все хвосты, и тогда подумаем о церемонии. Хорошая мысль. Да, я подумаю. С гондолы вид еще лучше. Мне бы стаканчик этого. Ну так бери. Да, в маг... Он там. А что? Что-нибудь случилось в мое отсутствие? Ага. В машине стало просторнее. Умник.
это Ране. Она какая-то другая. Совершенно не вписывается в имперскую армию. Гандола! Хотите прокатиться? Привет! Посмотрите, что есть! До встречи! Рад знакомству, джентльмены! Добро пожаловать, ребята. Вас уже предупредил. Меня зовут Вязки Мармо. А ты вырос, юный принц. А, ты меня не помнишь? Хм. Ну да, ты же был малышом. Давай. Значит, ты здесь впервые. И как тебе нравится? Если у вас есть вопросы, я слушаю. Этот город — часть империи, верно? Прекрасно тебя понимаю, но не стоит шарахаться от всех подряд. Условия нашей независимости таковы, что имперцы имеют право приходить и уходить, когда им вздумается. Мы запомним. Это откровенно кабальное соглашение. Практически все, что мы делаем, требует их разрешения. Империя ни за что не позволила бы Ораклу появиться на публике. Как наше правительство выкрутилось, загадка. Что скажешь про Левиафан? Пока что в порту все как обычно, но поговаривают, что скоро правительство откроет алтарь матери Волм. В рамках подготовки к обряду. А, но при этом они упорно изо всех сил запасают провизию на экстренный случай. Возникает вопрос, если они боятся, что Гидрея начнет бушевать, то почему разрешили проводить обряд? Думаешь, Луна правда сделает заявление? Думаю, да. Об этом постоянно твердят по радио. Где леди Луна Фрея? Должна быть где-то в городе, но ее никто не видел. Пресса настолько выразительно молчит об этом, что здесь явно чувствуется рука правительства. И это объясняет слухи о том, что недовольные имперские офицеры покидают город. Пока на этом все. О, привет. Давно не виделись. Я слышала про твоих именитых гостей. Джентльмены, я перейду сразу к делу. Меня зовут Камелия Клаустра. Она же первый секретарь протектората Аккорда. Вам следует знать, что леди Луна Фрея находится на нашем попечении. Ха. И что империя требует от нас ее выдать. Что? И все же я не склонна соглашаться, если только это не окажется выгодней. Поэтому я хочу обсудить условия с королем Люциса. Когда будете готовы к разговору, приходите ко мне. Она бывает беспринципной, но уверяю вас, она точно не бессердечный человек. А, ну ладно. В любом случае, вы, наверное, устали в дороге. Рекомендую сначала найти ночлег, отложив важные вопросы на утро. Да, мы так и сделаем. Где остановимся? Ну что, прокатимся?
как соберетесь назад, зовите. Посмотри на это, но... А что? Джентьяна. Туман на будущее. Но память астрала хранит путь короля, на который можно ступить. Здравствуйте. Остановимся на ночь. Наконец-то вымоюсь. А вот это неплохая. Я знаю, мне тоже нравится. Доброе утро. Привет. Кто знает, как все повернется. Давайте подготовимся как следует, прежде чем к ней идти. Да, пусть подождет пока. Ну что ж, давайте на этом закончим и продолжим уже в следующей части. Все, спасибо, что смотрели, всем пока.